Yeah, they're, trying out, the they're trying out the change. It's great. Yeah. It's just what I wanted. It's like our penny. Failure. <laughs> <laughs> See, they figured out how to fold up the paper so it doesn't touch. Yeah. And you could do a, you could do a chemical education study, doing this sort of thing and watching how people learn, yeah. try different things. How they work together. Look at that. All right. We got a vault. Mm -hmm. Two of them, we got a vault. Can you see that, Ken? Yes, it's working just perfectly. I'm really enjoying watching this because it is working just the way I hoped. People are trying things, people are working together, people get are it. making adjustments. Yeah, uh, now we start. Uh, and and we can see the increasing of uh, the the balls. Uh huh. Uh, Mr. Sulapong, how are you? Are you learning the ball more? Yes. 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 อันนี้สองคู่สองคู่ใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร่ครับ Papers That one looks like it might be shorting Maybe the papers are touching each other อาจารย์อาจารย์สุพงศ์อาจารย์เคนบอกว่าสงสัยเนี่ยไปไอกระดาษมันมันชนกันไหมคะเอ่อไฟฟ้าไอไฟช็อตแล้วก็ต้องจัดครับพยายามพอดีเหรียญเรามันเล็กนะครับนะฮะอาจารย์ดูประมาณ 0.5 โวลต์นะครับคู่หนึ่งนะครับประมาณ 0.5 โวลต์ครับสี่ล่างนะครับอันนี้หนึ่งคู่ครับคู่เดียวคู่เดียวครับ That's in Huahin That's exactly what happened to us this weekend when we were testing and then we found if we were careful to keep the papers from touching, that then we could get the higher voltage. Uh, so ครับอาจารย์สุรพงศ์เมื่อกี้นี่ทางทางกรุงเทพเองเราก็วัดไม่ได้นะคะเราก็มาจัดไอ้ซอฟต์บิดใหม่นะคะต้องให้ให้มี
I've worked with him before. Well, uh, at Poihin, they, they noticed that uh, if they use sorbage, the same old sorbage, uh, repeat again, it doesn't come out good. But once they change a fresh um, sorbage, then it's better. Is that... Is uh, that I, I think it's probably a matter of whether the, the salt bridge for one is touching another or not. Or are they doing just a single, one single coin with aluminum foil? Or is it a stack? A single. It's a single. Okay, so yeah, maybe maybe the, the salt bridge they had had some gaps in it or something. Yeah, we had that trouble with the other battery that it, one time it did not work and it turned out there was a hole we didn't see, so it was shorting. So now for a single cell, this looks good. Um, uh, นะคะอาจจะมีแกลบที่เราพับอย่างเงี้ยนะคะสมมุติว่ามันมีแอร์เข้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นตัวเวลาเราโกรธอ่ะค่ะบางทีโกรธแรงไปเนี่ยไอ้ตรงเซาเบจที่เป็นรีชุบเกลือเนี่ยค่ะมันจะมามาชนกันแล้วทําให้ก็
อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือนอกจากใช้อลูมิเนียมฟอยล์นะคะอีกอันหนึ่งทางอาจารย์เคนแนะนําก็คือ,อตัวกระป๋องกระป๋องโคปเปซี่อะค่ะนะคะเราดึงที่ตรงฝาเปิดอะนะคะชิ้นส่วนตรงนั้นเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมก็อาจจะมาลองดูก็ได้นะคะเนี่ยเราก็สามารถหาโลหะต่างๆนะคะแล้วก็มาทดลองดูค่ะ Okay let me put a slide up then to to guide my my comments in this since we are teaching green chemistry I thought we should take just a minute and talk about how this experiment is a green experiment. And on this slide, I have several thoughts about that. One is we're making a battery from very safe materials. And if you compare other types of batteries that you know about, maybe mercury button batteries or lead acid batteries, almost any other type of battery you could imagine is, it contains much more dangerous materials. Here, when when we're finished with the experiment, I'm just going to put the money in my pocket and go home. So, so it is very very safe. We're also learning about alternative energy sources. So there is some green chemical thinking there. We're using scrap metal to generate electricity. Could imagine if you were lost in the woods and your flashlight wasn't working, maybe you had the right coins in your pocket, you could make a lantern for yourself. Uh, and then, the, of the 12 principles of green chemistry, I listed three, and this is something: if you, if the teachers could encourage their students to talk about their thinking, you could go through each of the principles and say, "What about number one? Prevent waste." Well, this experiment presents prevents waste. Uh, other ways to make batteries: maybe you've used lemons before the fruit. Well, then you have a lot of wasted lemons afterward. So here we just have a little piece of paper that we throw away. Uh, principle number three: we're using very safe materials. Principle number twelve: we're using materials in a way that won't hurt us. And so you can go through, and the students should go through and think about each of the principles, and consider whether or not that principle is illustrated by this experiment. Ka. <laughs> ก็ตอนนี้ก็มาเรื่องของกรีนเคมิสตรีนะคะเราไปดูซิว่าการทดลองที่เราทำเนี่ยมันช่วยอธิบายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของกรีนเคมิสตรีนะคะอาจารย์เองจะชอบใช้คำว่ากรีนเคมิสตรีไม่อยากจะแปลว่าเคมีสีเขียวนะคะคิดว่าความหมายมันกว้างกว่าตรงนั้นเยอะนะคะก็เคนก็อธิบายถึงในเรื่องของที่เราเอาทำทำแบตเตอรี่นะคะจากเหรียญต่างๆเนี่ยแล้วเราก็มาอธิบายด้วยหลักการของกรีนเคมิสตรีข้อไหนบ้างที่ไปเ,เกี่ยวข้องกับการทดลองอันนี้นะคะก็เรามองถึงการทดลองก็จะเห็นว่าเราใช้แค่เหรียญใช่ไหมคะเหรียญเหรียญสตางค์นะคะก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าปลอดภัยถูกไหมคะเป็นวัสดุปลอดภัยนะคะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆที่ขายกันในท้องตลาดหรือที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งกรดมีทั้งอัลคาไลน์มีทั้งอะไรสารพัดนี่นะคะซึ่งพวกนั้นเนี่ยเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าการทดลองของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทดลองที่ที่ปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ในกรณีที่เราเรามองในแง่ของพลังงานเท่ากับว่าเราก็สามารถสร้างสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมาเองนะคะจากสิ่งที่มีอยู่นะคะเ,เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ที่ใช้ขึ้นเองได้ง่ายๆนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนก็แนะนำบอกว่าสมมุติว่าเกิดเราหลงป่านะคะเราไม่มีไฟฉายนะคะเราบังเอิญมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าบังเอิญใช่ไหมคะมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าเราทําแบตเตอรี่เองได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะทํานองนั้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าเราใช้เศษจากกระป๋องก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ถือว่าเอาของเหลือใช้ของที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเรากลับมาใช้ใหม่นะคะสามารถมาทําให้เกิดไฟฟ้าได้นะคะฉะนั้นถ้าเรามองมองมองสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็กลับไปมองออถึงออข้อ12 12ข้อหลักของกรีนเคมิสตรีมันมี12ข้อมีข้อไหนบ้างที่มาอธิบายการทดลองนี้ได้ว่ามันเป็นกรีนเคมิสตรีนะคะอาจารย์เคนก็ยกขึ้นมาว่ามีข้อ1ข้อ1นะคะข้อ1เนี่ยก็คือในเรื่องของออไม่ให้เกิดของเสียนะคะเมื่อกี้นี้ก็คนจริงแล้วบางหลายคนก็อาจจะเคยรู้และเคยทํามาว่าเราก็เอามะนาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาทำไฟฟ้าให้เกิดไฟฟ้าได้เหมือนกันอาจารย์เคนก็บอกเออเสร็จแล้วเราก็ต้องทิ้งมะนาวแล้วก็มีมีส่วนที่ของเสียอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิดนะคะคิดนะคะมันอาจจะแบบว่าไม่รุนแรง
ออของเสียไม่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรไงแต่ก็เป็นการให้ให้นักเรียนลองคิดดูนะคะออข้อที่หนึ่งก็คือ,เอ,อการป้องกันก่อ,อ,อย่าให้เกิดของเสียดีกว่าที่เกิดของเสียแล้วต้องมาจัดการกับมันทีหลังนั่นเองนะคะข้อที่เราก็ยกข้อที่3มานะคะไปดูเมื่อกี้ที่บอกอยู่หน้าหน้าสีนะคะเราก็จะเห็นรายละเอียด12ข้อข้อที่3เนี่ยก็จะบอกว่าใช้วัสดุนะคะที่มีความเป็นอันตรายน้อยกว่านะเราก็ถือว่าเหรียญนี่ไม่เป็นอันตรายนะคะเราไม่ได้พูดถือว่ากลืนกินเข้าไปนะคะเราไปถึงว่าเราหยิบใช้เราจับต้องเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะคะก็เป็นคอนเซปต์อีกข้อหนึ่งนะคะแล้วก็หยิบข้อที่12อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือ,อใช้วัสดุนะคะในรูปแบบที่มันช่วยลดลดอันตรายก็คือแทนที่เราจะไปเอากดเอาเบสหรือเอาโลหะที่เป็นโลหะหนักอื่นๆที่มันเป็นอันตรายมาใช้ลำนองนั้นนะคะเราก็สามารถถ้าถ้าเราใช้สิ่งของที่มีความเป็นอันตรายต่ำเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็มันก็อันตรายไม่มากนั่นเองนะคะก็จะเป็น3ข้อที่บอกว่าเราสามารถจะเอามาใช้อธิบายในการทดลองของเราได้ว่าการทดลองนี้ถือว่าเป็น green chemistry นะคะ Okay, Ken. I just follow your suggestion, but I put a little bit uh, in terms of Thai Thai way explanation. I'm, okay. I am glad you did. It sounded better that way. <laughs> We're going to do this one a little differently. As I talk about it, I'm going to have Jack do it here. So it'll it'll be small maybe, but you'll be able to see. We're going to make this battery with a piece of aluminum foil, which I know you have because you were just using it. On top of that aluminum foil, we're going to place a piece of paper towel soaked in salt water, just like we did for the coins, but now a bigger piece. There we go. In the center of this, we're going to put some, some carbon. Yes. Let me explain a bit. Okay. This is the process. เปลี่ยนตัวโลหะนะคะเมื่อกี้ที่เป็นเหรียญนี้ก็จะใช้อลูมิเนียมฟลอยแทนอย่างตามที่อาจารย์สุภวรรณได้กล่าวไปเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนขั้วอานอดกับคาโถดใหม่เป็นแอร์คือแอร์เนี่ยจะอยู่ในผงถ่านด้านบนที่ดําๆและด้านล่างเนี่ยเป็นอลูมิเนียมฟลอยก็คือแทนเหรียญที่เป็นอลูมิเนียมนะคะส่วนกระดาษอลูมิเนียมฟลอยตอนนี้เราก็ทําเป็นแผ่นใหญ่ๆนิดนึงเพราะว่าเป็นการเพิ่มให้มันให้มันค่ะเพิ่มพื้นที่ผิวให้มันเกิดคอนแทคได้ง่ายด้วยแล้วหลังจากนั้นหลังจากตัดกระดาษอลูมิเนียมฟลอยให้เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามรูปแล้วอ่ะนะคะก็จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่แต่จะใช้เป็นทรงยาวนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้วางได้ง่ายนะคะหลังจากทําให้กระดาษทิชชู่เปียกไปด้วยน้ําเกลือนะคะก็วางตามตามรูปของเขานะคะเดี๋ยวต่อไปขออธิบายว่าจะใช้ผงถ่านมาวางข้างบนแล้วผงถ่านนี้จะทำให้มีออกซิเจนขึ้นมาหรือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังเขาอธิบายต่อไปนะคะตอนนี้ทางโอเรกอนก็กำลังรู้สึกกำลังจะดำเนินการทำอยู่หรือ continue please okay so now on top of this this paper we're going to put a little bit of charcoal that's plenty we'll make sure the charcoal is wet with the salt water ค่ะตอนนี้เขาก็ใส่ผงถ่านไปบนกระดาษทิชชู่แล้วนะคะซึ่งผงถ่านตรงนั้นก็ต้องแน่ใจว่าทำให้เปียกด้วยน้ำเกลือด้วยนะคะ and and our battery is done so we're going to turn on our voltmeter I will touch the wrong side first I'm sure because I always do we'll have one contact on the aluminum foil The other just touching the, the carbon. Yep, wrong way. Wrong way. ตอนนี้ก็ต่อสายนะคะเหมือนกับต่อสายวัดวอลมิเตอร์เมื่อตะกี้เนี่ยค่ะด้านหนึ่งเนี่ยจับอยู่ที่อลูมิเนียมฟลอยด์ด้านล่างส่วนอีกด้านอีกสายหนึ่งเนี่ยจับอยู่ด้านบนนะคะจิ้มไปตรงตรงส่วนที่เป็นผงถ่านดำๆตรงนั้นนะคะผงถ่านที่เปียกๆด้วยน้ำเกลือนะคะ And you cannot see this, but I'm measuring about 0.9 volts. Just ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็วัดได้สูงถึง 0.9 โวลต์นะคะซึ่งสูงกว่าเหรียญที่ชั้นเดียวเมื่อตะกี้ซึ่งเราวัดได้ 0.5 โวลต์นะคะ Okay, so 
Bef before you try it, I just want to talk to you about a, a few things. One on the slide, I show a picture of something that looks unusual in the lower right corner. I don't know if you recognize that. That's a Mexican food called a tortilla, and it was cooked too long. It's burned, so it has charcoal on the outside. When we tried this experiment in Mexico, we decided we would make charcoal by burning tortillas, and it worked. So that charcoal worked as well as charcoal from a bottle, actually even better. We made a very nice battery using aluminum foil and a, and a tortilla that was cooked too long. ก็ตอนนี้นะคะที่ที่เราได้เรียนรู้กันนี่นะคะเราก็จะเห็นว่าการใช้คอยเหรียญชนิดต่างๆนะคะเดี๋ยวเรากลับไปทดลองดูนะคะแล้วก็ลองหาเหรียญต่างๆนะคะคือจริงเหรียญเหรียญไทยเองก็ก็ก็มีหลากหลายเหมือนกันเมื่อกี้ว่าจะลองเหรียญ10บาทยังไม่ได้ลองนะคะเดี๋ยวลองดูก็ได้นะคะ Okay let me put a slide up then to to guide my my comments In this, since we are teaching green chemistry, I thought we should take just a minute and talk about how this experiment is a green experiment. And on this slide, I have several thoughts about that. One is, we're making a battery from very safe materials, and if you compare other types of batteries that you know about, maybe mercury button batteries or lead acid batteries. Almost any other type of battery you could imagine is, it contains much more dangerous materials. Here, when when we're finished with the experiment, I'm just going to put the money in my pocket and go home. So, so it is very very safe. We're also learning about alternative energy sources. So there is some green chemical thinking there. We're using scrap metal to generate electricity. You could imagine if you were lost in the woods and your flashlight wasn't working. Maybe you had the right coins in your pocket. You could make a lantern for yourself. Um, and then, the, of the 12 principles of green chemistry, I listed three. And this is something: if you, if the teachers could encourage their students to talk about their thinking, you could go through each of the principles and say, "What about number one? Prevent waste." Well, this experiment presents prevents waste. Uh, other ways to make batteries. Maybe you've used lemons before the fruit. Well, then you have a lot of wasted lemons afterward. So here we just have a little piece of paper that we throw away. Uh, principle number three: we're using very safe materials. Principle number twelve: we're using materials in a way that won't hurt us. And so you can go through, and the students should go through and think about each of the principles and consider. Whether or not that principle is illustrated by this experiment. ค่ะก็ตอนนี้ก็มาเรื่องของ green chemistry นะคะเรามาดูซิว่าการทดลองที่เราทำเนี่ยมันช่วยอธิบายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ green chemistry นะคะอาจารย์เองจะชอบใช้คำว่า green chemistry ไม่อยากจะแปลว่าเคมีสีเขียวนะคะคิดว่าความหมายมันกว้างกว่าตรงนั้นเยอะนะคะก็เคนก็อธิบายถึงในเรื่องของที่เราเอาคำทำแบตเตอรี่เนี่ยค่ะจากเหรียญต่างๆเนี่ยแล้วเราก็มาอธิบายด้วยหลักการของกรีนเคมิสซี่ข้อไหนบ้างที่ไปเ,เกี่ยวข้องกับการทดลองอันนี้นะคะก็เรามองถึงการทดลองก็จะเห็นว่าเราใช้แค่เหรียญใช่ไหมคะเหรียญเหรียญสตางค์นะคะก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าปลอดภัยถูกไหมคะเป็นวัสดุปลอดภัยนะคะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆที่ขายกันในท้องตลาดหรือที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งกรดมีทั้งแอลคาไลน์มีทั้งอะไรสารพัดนี่นะคะซึ่งพวกนั้นเนี่ยเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าการทดลองของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรับทดลองที่ที่ปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ในกรณีที่เราเรามองในแง่ของพลังงานเท่ากับว่าเราก็สามารถสร้างสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมาเองนะคะจากสิ่งที่มีอยู่นะคะเ,เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ที่ใช้ขึ้นเองได้ง่ายๆนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนก็แนะนำบอกว่าสมมุติว่าเกิดเราหลงป่านะคะเราไม่มีไฟฉายนะคะเราบังเอิญมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าบังเอิญใช่ไหมคะมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าเราทําแบตเตอรี่เองได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะทํานองนั้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าเราใช้เศษจากกระป๋องก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ถือว่าเอาของเหลือใช้ของที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเรากลับมาใช้ใหม่นะคะสามารถมาทําให้เกิดไฟฟ้าได้นะคะฉะนั้นถ้าเรามองมองมองสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็กลับไปมองถึงข้อสิบสอง
สิบสองข้อหลักของกรีนเคมิสตรีมันมีสิบสองข้อมีข้อไหนบ้างที่มาอธิบายการทดลองนี้ได้ว่ามันเป็นกรีนเคมิสตรีนะคะอาจารย์เคนก็ยกขึ้นมาว่ามีข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของออไม่เกิดของเสียนะคะเมื่อกี้นี้ก็คนจริงแล้วบางหลายคนก็อาจจะเคยรู้และเคยทํามาว่าเราก็เอามะนาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาทําไฟฟ้าให้เกิดไฟฟ้าได้เหมือนกันอาจารย์เคนก็บอกเสร็จแล้วเราก็ต้องทิ้งมะนาวเราต้องมีมีส่วนที่ของเสียอะไรเงี้ยมันคือก็คือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิดนะคะคิดนะคะมันอาจจะแบบว่าไม่รุนแรงของเสียไม่ไม่ได้ไร้แรงอะไรไงแต่ก็เป็นการให้ให้นักเรียนลองคิดดูนะคะข้อที่หนึ่งก็คือการป้องกันก่อนให้อย่าให้เกิดของเสียดีกว่าที่เกิดของเสียแล้วต้องมาจัดการกับมันทีหลังนั่นเองนะคะข้อที่เราก็ยกข้อที่สามมานะคะไปดูเมื่อกี้บอกอยู่หน้าหน้าสี่นะคะเราก็จะเห็นรายละเอียด12ข้อข้อที่สามเนี่ยก็จะบอกว่าใช้วัสดุนะคะที่มีความเป็นอันตรายน้อยกว่านะเราก็ถือว่าเหรียญนี่ไม่เป็นอันตรายนะคะเราไม่ได้พูดถึงว่ากลืนกินเข้าไปนะคะเราไปถึงว่าเราหยิบใช้เราจับต้องเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะคะก็เป็นคอนเซปต์อีกข้อหนึ่งนะคะแล้วก็หยิบข้อที่12อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือ,อใช้วัสดุนะคะในรูปแบบที่มันช่วยลดลดอันตรายก็คือแทนที่เราจะไปเอากดเอาเบสหรือเอาเอโลหะที่เป็นโลหะหนักอื่นๆที่มันเป็นอันตรายมาใช้ลำนองนั้นนะคะเราก็สามารถถ้าถ้าเราใช้สิ่งของที่มีความเป็นอันตรายต่ำเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็มันก็อันตรายไม่มากนั่นเองนะคะก็จะเป็น3ข้อที่บอกว่าเราสามารถจะเอามาใช้อธิบายในการทดลองของเราได้ว่าการทดลองนี้ถือว่าเป็น green chemistry นะคะ Are we ready then to move on to the next experiment Yes. All right. It's very similar, so we won't have to talk as much, and we will be able to do more work then. This is to make a battery from aluminum and air, and this first slide looks very much the same. The same idea to make a simple battery. We'll measure the voltage again or demonstrate it with an LED, and the same chemical concepts. The reason I had two of these battery experiments is because they're both fun. They're a little bit different. They allow students to compare the two different experiments, and we'll do a little bit of that when we finish with this experiment. Okay. Uh, one, one, one. This we will do the experiment. This we call it electrochemistry. It is the experiment of electrochemistry. But we can use different materials for different purposes. Now we will look at another example. We will use aluminum. อากาศเนี่ยนะคะจะสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมานะคะโดยที่คอนเซปต์หรือเรื่องหลักการก็จะเหมือนกันจะมีขั้วบกขั้วลบอะไรนี่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการทําการทดลองที่เราใช้ของที่มีอยู่ในบ้านเรือนได้นะคะแล้วก็เราก็จะวัดโวลเทจเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะคะจะทําในลักษณะแบบเดียวกันเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยดีตรงที่ว่าอาจารย์เคนบอกก็ยิบขึ้นมาเพราะมันสนุกดีคือก็เลยอยากจะทำเพราะสนุกดีนะคะแต่จริงๆที่เราจะได้เรียนรู้ก็คือว่าวัสดุแตกต่างกันสมบัติแตกต่างกันแล้วเราก็จะได้เปรียบเทียบกันนะคะว่าเราจะเห็นว่าสมบัติของของโลหะเนี่ยนะคะมันแตกต่างกันลักษณะไหนคือถ้าในเชิงของเคมีเราจะอธิบายได้หลายเรื่องเลยเราจะพูดถึงออกซิเดชันรีดักชันอิเล็กโทรเคมิสตรีหรือเทอร์โมไดนามิกตอนแรกที่ที่อาจารย์เคนเก่าถึงตอนแรกโอเคเคนบีบีเรดี We're going to do this one a little differently. As I talk about it, I'm going to have Jack do it here. So it'll it'll be small maybe, but you'll be able to see. We're going to make this battery with a piece of aluminum foil, which I know you have because you were just using it. On top of that aluminum foil, we're going to place a piece of paper towel soaked in salt water, just like we did for the coins, but now a bigger piece. Ha, this is the transformation. เปลี่ยนตัวโลหะนะคะเมื่อตะกี้ที่เป็นเหรียญนี้ก็จะใช้อลูมิเนียมฟลอยแทนอย่างตามที่อาจารย์สุภวรรณได้กล่าวไปเมื่อตะกี้เราก็เปลี่ยนขั้วอานอดกับคาโถดใหม่เป็นแอร์คือแอร์เนี่ยจะอยู่ในผงถ่านด้านบนที่ดำดำและด้านล่างเนี่ยเป็นอลูมิเนียมฟลอยก็คือแทนเหรียญที่เป็นอลูมิเนียมนะคะส่วนกระดาษอลูมิเนียมฟลอยตอนนี้เราก็ทำเป็นแผ่นใหญ่ๆนิดนึงเพราะว่าเป็นการเพิ่มให้มันให้มันค่ะเพิ่มพื้นที่ผิวให้มันเกิดคอนแทคได้ง่ายด้วยแล้วหลังจากนั้นหลังจากตัดกระดาษอลูมิเนียมฟลอยให้เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามรูปแล้วอ่ะนะคะก็จะใช้เ
ป็นกระดาษทิชชู่แต่อาจจะใช้เป็นทรงยาวนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้วางได้ง่ายนะคะหลังจากทําให้กระดาษทิชชู่เปียกไปด้วยน้ําเกลือนะคะก็วางตามตามรูปของเขานะคะเดี๋ยวต่อไปคงอธิบายว่าจะใช้ผงถ่านมาวางข้างบนแล้วผงถ่านเนี้ยจะทําให้มีออกซิเจนขึ้นมาหรือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังเขาอธิบายต่อไปนะคะตอนนี้ทางโอเรกอนก็กําลังรู้สึกกําลังจะดําเนินการทําอยู่หรือ uh, continue please okay So now, on top of this this paper, we're going to put a little bit of charcoal. That's plenty. We'll make sure the charcoal is wet with the salt water. ค่ะตอนนี้เขาก็ใส่ผงถ่านไปบนกระดาษทิชชู่แล้วนะคะซึ่งผงถ่านตรงนั้นก็ต้องแน่ใจว่าทําให้เปียกด้วยน้ําเกลือด้วยนะคะ And and our battery is done, so we're going to turn on our voltmeter. I will touch the wrong side first, I'm sure, because I always do. We'll have one contact on the aluminum foil, the other just touching the, the carbon. Yeah, wrong way. Wrong way. ตอนนี้ก็ต่อสายนะคะเหมือนกับต่อสายวัดวอลมิเตอร์เมื่อตะกี้เนี้ยค่ะด้านหนึ่งเนี่ยจับอยู่ที่อลูมิเนียมฟลอยด์ด้านล่างส่วนอีกด้านอีกสายหนึ่งเนี่ยจับอยู่ด้านบนนะคะจิ้มไปตรงตรงส่วนที่เป็นผงถ่านดำๆตรงนั้นนะคะผงถ่านที่เปียกๆด้วยน้ำเกลือนะคะ And you cannot see this but I'm measuring about 0.9 volts just touching the aluminum foil and the carbon ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็วัดได้สูงถึง 0.9 โวลต์นะคะซึ่งสูงกว่าเหรียญที่ชั้นเดียวเมื่อตะกี้ซึ่งเราวัดได้ 0.5 โวลต์นะคะ Okay so before you try it I just want to talk to you about a, a few things one on the slide I show a picture of something that looks unusual in the lower right corner I don't know if you recognize that that's a Mexican food called a tortilla and it was Cooked too long, it's burned, so it has charcoal on the outside. When we tried this experiment in Mexico, we decided we would make charcoal by burning tortillas, and it worked. So that charcoal worked as well as charcoal from a bottle. Actually, even better, we made a very nice battery using aluminum foil and a and a tortilla that was cooked too long. Okay, okay. Um... Can you can you go back to the slide again? The Mexican food, yeah. There it is. There it is. He 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 show he do ah, na ka wa. Uh, pa di Ken he ko dai rap chen pai tham workshop lai lai hang na ka. Na ko pai thi Mexico. Lao thi Mexico ni he ko jo mi ah han pajam chat ko yang nung na ka. Na thi thi he ni phap ni. Ni ko bok wa wela ko ping mai mai ni. Man man jo dam dam chen mai ka. He ko samat khut tong dam dam ni na ma chai dai loi. Tan tan phong cha ko thi dong bi su jat khut khut. Lao ko bok man ko man ko work ah. เพราะฉะนั้นอาจารย์นราพรก็เลยบอกว่างั้นเราปิ้งขนมปังให้ไหมแล้วก็เอาเอาตรงปิ้งไม่ไม่ขนมปังมาใช้ได้ไหมก็น่าจะลองใช่ไหมคะนะคะก็อาจจะเวิร์กได้เหมือนกัน So with that let me just repeat what we talked about for the other one so we here we're getting almost a volt with the copper and aluminum we only had half a volt a volt is still not enough for the LED but if we make a stack of two of these oops I'm going to go forward and then come back If we make a stack of two, we should get enough voltage to light our LED. So we will try that. ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าสมมติว่าเราจะใช้ตรวจสอบโดยใช้ LED มันก็ต้องได้ voltage มากกว่านี้ตอนนี้ที่ที่อาจจะใช้นี่คือ 0.9 โวลต์นะคะเขาก็จะทําเป็น2ชั้นก็ทําเหมือนเมื่อกี้นะคะต้องทํา2ชั้นแต่ก็อีกนะคะต้องไม่ให้ contact กันนะตรงตรง saw bridge. So can you have to to be the saw bridge, right? You cannot allow it to contact to each other. That's correct. Uh, so that's we're making a second one here, and we're folding the foil up to make sure it's not touching the bottom foil. ของเราวัดได้ศูนย์จุดหกโวลต์ครับ I think we we have a, a small hole someplace. อาจารย์ลองยกขึ้นยกลงอ่าเนี่ยฮะ Double oh. the voltage. Oh. ครับ <laughs> Sometimes the paper towels get a little hole in them, and it doesn't work. But I think we should just have people try. 
So the aluminum foil becomes aluminum hydroxide. And at the carbon side, it's an electrochemical reaction of oxygen. But the carbon is important because the oxygen doesn't, it needs a surface on which it will react. But there's the equation for what happens. แอนโนดนะคะแอนโนดก็ยังคงเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะคะเอ่อแล้วก็ในในที่นี้เนี่ยนะคะเอ่อเราจะเห็นว่าเป็นเป
Good morning. My name is Tap Team Kiao Shu. I'm studying grade 11 <laughs> science program. I have a question about the first experiment. Why do you yes. use Japanese car instead of American car in this experiment? Is there any difference between them? There not that? real but America has copper coins. We have our one cent pieces made of copper. We do not have aluminum coins. So so that's the simplest answer. But the real reason I like the Japanese coins is because they have the plus and the minus on them for the plus and minus ends of the battery. Thank you. Thank you. ค่ะเขาเขาเรียนอาจารย์คุณครูทุกท่านนะคะก็มีคําถามของเด็กหญิงทัพทิมนะคะจากที่โรงเรียนบางไกลกังวลนะคะก็ถามว่าถามว่าทําไมอาจารย์เคนถึงใช้เหรียญญี่ปุ่นทำไมไม่ใช่เหรียญอเมริกาล่ะนะคะอาจารย์เคนก็บอกว่าเหรียญอเมริกาไม่มีไม่มีอลูมิเนียมไม่มีอลูมิเนียมนะคะแต่จริงๆแล้วแท้จริงแล้วเนี่ยอาจารย์เคนเขาประทับใจตรงที่ว่าเหรียญญี่ปุ่นเนี่ยมันมีมันมีคู่บกคู่ลบมีมีเครื่องหมายมีเครื่องหมายคู่บกคู่ลบจริงๆแล้วมันมันเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะจันโอกมลแทนแทนหนึ่งเยนสิบเยนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยนะคะแต่บังเอิญมันมีเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกขึ้นมาก็ก็ก็ดีอะค่ะมันชัดเจนโอเคเคน that's good that's good question ฮะค่ะเมย์ Uh, Ken, uh, introducing to you uh, this student, uh, Tap Tim, she won the, uh, the scholarship as an exchange student to Oak Hill School in Oregon, and she's going in March. Wow. Oh, congratulations. Thank you. I will meet you when you are here, I hope. Yeah, I'm sure they will arrange that for you, yeah, especially Kumbuya. I have she has to question. visit the University of Oregon. Sorry. <laughs> okay, more questions? About the second experiment. How does the charcoal affect the experiment? I'm sorry. Yeah, that is also a very good question. Jack and I worked over the weekend to explore. Part of the explanation is that it provides a lot of surface area for the reaction with oxygen. And so Jack said, why don't we use a sponge? Uh, the sponge for soaking up water, it has a lot of surface area. It doesn't work. Uh, the carbon surface is not just a surface, but it is a surface that reacts with oxygen. Oxygen absorbs to that surface and is activated so that it is easier to transfer electrons to it. So the carbon serves as a catalyst for the reduction of oxygen facilitates the reduction. ค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีอีกคำถามหนึ่งนะคะเด็กยินทับทิมก็ถามว่าทำไมถึงใช้ถ่านผงถ่านนะคะนะคะข้อจริงของถ่านเนี่ยนะคะมันเป็นมันมันมันผ่านการกระบวนการทําขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าในลักษณะของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบปุยๆก็คือมันจะมีทําให้มีพื้นที่ผิวในเยอะๆนะคะที่ผิวเยอะอากาศก็เข้าไปฝังตัวอยู่นั้นได้มากนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการที่บอกว่าอากาศเข้าไปฝังตัวอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีพื้นไอตัวตัวผิวของของคาร์บอนเองนะคะมันก็จะทําให้เกิดออกซิเจนเนี่ยเข้าไปติดแอตแทกได้ดีอะค่ะนะคะก็คือช่วยทําให้กระตุ้นทํานองนั้นอะเรียกเช่นก็จะได้เกิดดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งความจริงบอกว่าแค่ปุยๆอย่างเดียวอย่างนั้นเหมือนกับว่าอะไรปุยๆก็ใช้ได้หมดเลยหรือเปล่านะเช่นกับเมื่อกี้บอกว่าฟองน้ําได้ไหมบอกว่าฟองน้ําไม่ได้ก็เพราะว่าฟองน้ํามันไม่ได้ช่วยแอคทิเวตไม่ได้ช่วยกระตุ้นให้ออกซิเจนมันเข้ามาที่จะทําปฏิกิริยาต่อไปได้ดีแทนนองนั้นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคาร์บอนมันก็เลยไม่ใช่แค่พื้นที่ผิวอย่างเดียวแต่ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือผิวหน้าของมันเนี่ยช่วยแอคทิเวตช่วยช่วยกระตุ้นให้ให้ออกซิเจนสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ดี I am very thankful to you for asking questions as a teacher I do enjoy receiving them I will tell you that I didn't think you would ask and so I came with a list of questions that I would ask you maybe I don't need to do that but one ex one question that would be interesting to discuss and maybe we can try it here or maybe this would be a discussion with your students 
would be to say now that we've we've done both experiments, does one of them seem more green than the other? It would be a good discussion to compare the two experiments, thinking about green concept. เห็นว่าในเอกสารที่แจกไปนะคะก็จะมีคำถามนะคะซึ่งคำถามตรงนี้เนี่ยเราก็น่าจะเอาไปยกขึ้นมาให้นักเรียนได้ได้อธิบายกันตอบกันนะคะก็จะง่ายๆคำถามง่ายๆอย่างเช่นที่เมื่อกี้เราทำ experiment เช่นทำการทดลองสองแบบนะถามว่าอันไหนอันไหนกรีนกว่ากันคำว่ากรีนไม่ใช่อันไหนสีเขียวกว่ากันใช่ไหมฮะอันไหนกรีนกว่ากันคือปลอดภัยกว่ากันดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะระหว่างสองการทดลองที่เราทำไปแล้วโอเคเคน so maybe we won't discuss that now but that is a good thing for people to think about and then if ถามเลยถามเลยว่าตกลงคุณครูคิดว่าไงคะอันไหนกรีนกว่ากันการหรือการทดลองที่สอง All right, and if they read in the packet as well, there are a list of other questions they might think about or research projects that they or their students might enjoy working also. ค่ะแล้วก็ยังมีคำถามอื่นๆอีกนะคะในเอกสารที่แจกคุณครูตอบเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณครูตอบเองเลยค่ะตอบภาษาไทยก็ได้ค่ะหรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะตอบตอบเลยค่ะเขาเขาไปการทดลองที่หนึ่งค่ะเพราะว่าเหรียญเวลาใช้แล้วมันไม่มีฝุ่นผงแต่ถ้าการทดลองที่สองถ้าใช้ผงถ่านใช่ไหมผงถ่านอาจจะมีเป็นฝุ่นละอองทําให้อากาศเสียอะไรได้ค่ะคิดว่าเป็นการทดลองที่หนึ่งปลอดภัยกว่ากันค่ะ Can here is the answer uh, okay. one uh, said that um, it she thought she thought that uh, the first one is more is greener than the second one the reason is that Uh, the charcoal itself is, is just powder, right? Maybe the powder itself is scattered away and maybe we breathe in, things like that, so it's not green. That is the same answer I had. And maybe you saw I was I was wiping my hands to get rid of the charcoal. <laughs> I think they're both very safe, but what is messier and generates more waste? Yes, in the case of the waste, มันก็ปลอดภัยทั้งคู่แหละนะคะแต่ว่าในแง่ของออการที่สุดท้ายสําเสร็จแล้วเนี่ยเหรียญโลกเก็บกลับไปใช้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ชาโคลเราก็คือจะทิ้งถูกไหมคะอันนั้นด้วยแล้วก็เขาก็บอกว่าแม้เขาทําเสร็จเขาต้องมานั่งเช็ดมืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเหรียญเหรียญเนี่ยก็ไม่มีอะไรค่ะถูกต้องค่ะคำตอบที่สองคำคำตอบที่ว่าการทดลองที่หนึ่งเนี่ยกรีนกรีนกว่าการทดลองที่สองค่ะ And then one other thing they might consider is that on, with the charcoal experiment, we throw away the aluminum foil, and with the coin experiment, we just put it in our pocket. Yes, yes. Fortunately, I already explained that. Okay. <laughs> no, you, you do have. <laughs> yeah, man. All right. Well, then the last thing I would like to do before we finish our session today. Is to spend a few minutes talking about what we will do in the next workshop to make sure that people who are are preparing, especially in the in the sites where we don't the sites that are not Bangkok or Hua Hin, so that they have time to prepare materials to work along with us, if they would like. So let me. They will take more work than this time. This was our first time, and I wanted to make sure that. Every all the technical systems were working, so I kept things very simple. Next time, a little more complicated. The first experiment is here. We will determine the oxygen content of air, and we'll need a small amount of iron sulfate solution, a small amount of two molar sodium hydroxide, two one milliliter syringes, and then this is. Here's my pointer. Good. We need a small piece of tubing that will allow us to join these two syringes together, as this picture shows. Okay, we don't need the needles, just the syringes and that tubing. ค่ะก็อาจารย์เคนก็มองถึงเรื่องการทดลองต่อไปข้างหน้านะคะครั้งต่อไปก็อยากจะให้ได้เตรียมตัวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่ไม่สามารถโต้ตอบได้เนี่ย
ป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวอะนะคะจะได้หาเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมไว้เลยโดยการทดลองต่อไปจะได้ทําไปพร้อมๆกับเรานะคะก็การทดลองข้างหน้าเนี่ยก็จะยุ่งยากกว่าข้างนี้หน่อยนึงนะคะก็จะต้องมีมีเตรียมสารละลายด้วยนะคะที่ใช้ก็คือเป็นเหล็กเหล็กซัลเฟตกับโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะคะแล้วก็จะใช้ซิลิมเข็มชิดเรียกว่าอะไรกระบอกฉีดยากระบอกฉีดยาแต่เราไม่ต้องใช้เข็มนะคะเราใช้ตัวตัวกระบอกนะคะอันนี้ใช้ขนาดเล็กขนาดเล็กนะคะขนาด2มิลลิตรนะคะ1มิลลิตรอ่าหมิลลิตรนะคะแต่ต้องใช้2อันนะคะแล้วก็จะมียางนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่จะมาเชื่อมต่อก็ต้องเล็กๆเหมือนกันที่จะต้องสวมเข้าไปได้พอดีนะคะฉะนั้นก็ให้เตรียมวัสดุเหล่านี้เอาไว้นะคะโรงเรียนปลายทางนะคะเขาเขาน่าจะได้ทําไปพร้อมกับเรานะคะเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้นะคะ and so you will need egg shells um, and it's important not to bring just the shells as they are but but use a mortar and pestle and grind it up as finely as possible So that it will be nice and dry before we do the experiment. Okay, that's the most important thing you need. And one eggshell will be plenty for several people. And then we just need a little bit of hydrochloric acid. The silicone oil is probably not necessary. We will need a balance so that we could weigh out about 0.2 grams of eggshell. การทดลองอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเรื่องของการที่จะหาปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในเปลือกเปลือกไข่นะคะก็เราก็จะใช้เปลือกไข่ที่บดละเอียดอันนี้เขาบอกให้ใช้ตำใช้เราคงใช้ทุกวิธีทางบดให้ละเอียดก็แล้วกันนะคะเราเราเราคนยังบดมาเลยเตรียมมาเลยนะคะแล้วก็ต้องมีตะช่างนะทีนี้ตะช่างนี่ก็ต้องละเอียดเหมือนกันเพราะว่าจะเอา 0.2 กรัมนะคะ 0.2 กรัมก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยนะคะก็นอกจากจะเป็นไข่วัสดุที่ใช้นอกจากเป็นไข่เปลือกไข่บดละเอียดแล้วก็ต้องมีกรดกรดไฮโดรคลอริกนะคะ3โมลาด้วยโอเค yes โอเค and then and then let me it's continued here we need a few more things this we will need A beaker just to contain the hydrochloric acid. The hardest thing it might be for you to find. We need the 60 milliliter syringe. I don't know if my arrow, but here I tried to circle. So 60 milliliter. It's a pretty big disposable syringe. And again, we do not need a needle, but we need a cap. I'm showing in the other corner here. My arrow shows up, and that very well up here. A cap. That will fit tightly on the end of the syringe, so that when pressure is built up, it will remain in the syringe. And then finally, we'll need a small plastic cap. And what that's going to be is is a container for the egg shell, and it needs to fit inside the 60 milliliter syringe. I don't know, Supawan, can you explain that more yeah, clearly, maybe? Why? Why you need uh, uh, the the cap like that? It's also it has to be the cap that come with the syringe itself, or any any yeah. cap. That's the the tight fitting cap. If there's one that comes with the syringe, that will be perfect. The other cap needs to be big enough to hold the powdered egg shell. And I, maybe I should have brought a demonstration. If this is the cap, my I, as my hand, we'll put the egg shell in there. It needs to fit inside the big syringe so that it can float up and down on the liquid inside there. So it okay. would be a okay. So so the cap must be um, big enough and small enough to fit inside the syringe. Exactly, yeah. big enough to hold the eggshell, small enough to fit inside. There's a picture uh -huh. in the in the packet that will help also. Right. โอเคค่ะการทดลองอันนี้นะคะเรื่องเรื่องหาปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยนะคะจะต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มอีกก็คือจะต้องมีซิลินช์นะคะคือกระบอกฉีดยาเนี่ยแต่ขนาด60มิลลิตรนะคะเดี๋ยวยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะหาได้ยังไง60มิลลิตรเราไม่ต้องใช้เข็มฉีดยาเหมือนกันใช้แต่ตัวกระบอกนะคะแล้วก็จะต้องมีฝานะคะเป็นเป็นเป็นคิดว่าฝาขวดอะไรก็ได้แต่ว่าให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม่เกินไม่เกินแต่ก็น่าจะแบบพอดีพอดีนะคะกับกับ
เส้นผ่าศูนย์กลางของของโดกระบอกเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่เข้าไปข้างในนะคะเข้าใจว่านี่มันเกี่ยวกับเรื่องทําให้เกิดแก๊สขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาจะวัดอะไรปริมาณแก๊สนี่นะคะแล้วก็ต้องมีบิ๊กเกอร์นะคะบิ๊กเกอร์นี่ก็ใส่ไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะแนะนําว่าเอากระจกนาฬิกานะปิดปิดปิดเอปิดเกอร์ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีไอของไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะอันนี้เขาใช้3โมลาก็เข้มข้นทีเดียวเหมือนกัน Well I think uh, it's a it's a very good experiment and that they can show uh, to uh, the the students uh, about the Uh, the materials are differently than than giving the results differently, and then you can explain further on, and also you can combine green chemistry. I think it's good. Uh, how about yourself? Then I can translate together in Thai. Okay, good. I I just would like to say that I enjoyed myself this morning. This is we are finally doing chemistry. It was very simple today. It will get more complicated, but. I had a really nice time, and I'm really appreciative that so many people were participating today. ค่ะก็อาจารย์เคนบอกว่าวันนี้การทดลองออกมาเขาก็สนุกด้วยนะฮะแล้วเขาก็ดีใจที่เห็นพวกเราหลายๆคนที่ให้ความสนใจนะคะนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องของ green chemistry แล้วนะคะเราก็จะได้เห็นเทคนิคนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะนําไปอธิบายให้กับนักเรียนการทดลองไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะคะอาจารย์ใช้วัสดุอะไรอื่นๆก็ได้ลองไปให้หมดเลยก็ได้แล้วก็พยายามจะอธิบายนะอะไรดีกว่ากันยังไงนะคะ Well in fact อาจารย์นาราพอนิสเฮียร์ so maybe she can say some words yeah. Well I'm an observer today and you know the experiments very interesting and this is this shows that you know our collaboration you know works very well and we have quite a big audience here and so I would like to thank you Ken, uh, University of Oregon, and your staff, and Jack, your assistant, Michael, uh, the technician, and also Kunwir um, Khan uh, from DLO who has helped uh, to make this uh, program possible. And also on our part, I would like to thank uh, our teacher participants and especially uh, Professor Dr. Supawan and Dr. Duong Kamon. Who have been uh, playing a big role today and for the next uh, five times because this is a six session series. ครั้งหนึ่งนะคะว่าเกรดเคมิสตรีเนี่ยถ้าเราแปลว่าเคมีสีเขียวเนี่ยมันแต่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสีนะคะอยากให้อาจารย์ให้คำจำกัดความที่เป็นภาษาไทยที่ที่เหมาะสมค่ะเกรดเคมิสตรีเราอาจจะแปลว่าเป็นเคมีแบบยั่งยืนนะคะภาษาอังกฤษคือคือไม่ไม่แปลตรงตัวนะคะทีนี้คําว่าเคมีแบบยั่งยืนก็คือเหมือนเหมือนตอนแรกที่อธิบายเนี่ยว่าเราก็จากทําทำไมทํายังไงให้เคมียั่งยืนนะคะหมายความว่าเรามีความจําเป็นต้องใช้เคมีในชีวิตประจําวันนะคะหลายคนบอกเออไม่เห็นเกี่ยวเลยเราใช้โทรศัพท์มือถือไม่เห็นเป็นเคมีเลยนะคะแต่กว่ามันจะเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันผ่านขั้นตอนที่มันต้องใช้สารเคมีอะไรหลากหลายระหว่างผ่านขั้นตอนนั้นคนที่ทํางานเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องสารเคมีหรือว่าของเสียที่ทิ้งไปมากมายนะคะนี่กรีนเคมิซี่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้คือเราไม่อยากให้ใครมาบอกว่าเคมีเนี่ยเป็นสิ่งร้ายจริงๆสมบัติของเคมีเนี่ยเป็นเป็นเป็นสมบัติที่มีอันตรายทั้งนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ถูกวิธีมันก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นกรีนเคมิซี่จะเห็นว่าที่บอกว่ามี12ข้อเนี่ยนะคะก็คือเพื่อที่จะบอกว่าจะทําอย่างไรแล้วให้เกิดความปลอดภัยนะคะโดยโดยตามคอนเซปต์12ข้อนี้นะะวันนี้เราก็ได้เรียนไป3คอนเซปต์นะคะได้เรียนรู้การทดลองต่อไปค่ะทางโรงเรียนปลายทางอย่างอาจารย์สุภวรรณบอกนะคะวันนี้ทำทดลองง่ายๆนะคะคงทําตามได้หรือไปทําทีหลังได้แล้วของคราวหน้าก็ได้ได้อาจารย์เคนได้บอกแล้วว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเรามีอาจารย์ที่ดูจากโรงเรียนปลายทางด้วยนะคะที่ไม่ได้อยู่ในห้องส่งเราแล้วก็อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่หัวหินนะคะโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศค่ะก็ขอต้อนรับนะคะแล้วก็ขอ,อให้รับชมติดตามครั้งต่อไปนะคะขอบคุณอาจารย์สุรพงศ์ด้วยนะคะที่หัวหินค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ